சன்லேண்ட் ரிஃபைன்ஸ் அண்ட் ஃபிளவர் ஆயில் சன்லேண்ட்ல சமைச்சா சக்தி தானா வரும் நம்ம ஃபேமிலி பில்டர் அண்ட் டெவலப்பர் பிரைவேட் லிமிடெட் இப்போ ஓஎம்ஆர்ல பட்ஜெட் பிளாட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க பிரைஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் 18 lakhs onwards சினி உலகம் பிரசன்ஸ் கேப்டன் மில்லர் ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவென்ட் ரெட் கார்பெட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர்ட் பை சன்லேண்ட் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளோர் ஆயில் சன்லேண்ட்ல சமைச்சா சக்தி தானா வரும் நம்ம ஃபேமிலி பில்டர் அண்ட் டெவலப்பர் பிரைவேட் லிமிடெட் உங்க கனவுகள் நிறைவேறும் இடம் இருக்கு <laughs> 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 அங்கே இருந்து அந்த ஜேர்னி அந்த லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட்டில் ஆக்ஷன் கட் சொல்கிற வரைக்கும் எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஜேர்னி ஒரு மாதிரி சர்வியலாக இருந்தது ஏன்னா அவர் பெரிய ஸ்டார் எனக்கு ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் அவர் வந்து ராக்கி ரிலீஸ் சாணிகாயதம் ரிலீஸ்லேருந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கார் ஸோ அதுக்கு சப்போர்ட் கடைசி வரைக்கும் இருந்தது தனுஷ் சார் பற்றி தெரியும் அவர் வந்து ஆக்டிங்கை எந்த அளவுக்கு வந்து ட்ரீட் பண்ணி நடிப்பார் அப்படின்றது தெரியும் உங்களுடைய படங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சாணி காகிதமாக இருக்கட்டும் ராக்கிலேயும் சரி இவங்க யாருன்னே தெரியாது ஆனால் அவங்க ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணவங்களாக இருக்கட்டும் ஆனால் அவங்களோட ஆக்டிங்கை கூட அந்தளவுக்கு நம்ம நோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேலை மிச்சம் அப்படின்னே சொல்லலாம் தனுஷ் சார் மாதிரியான ஒரு ஸ்டார் இருக்கும்போது சார் இதுதான் சார் அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கட்லேயே நீங்கள் ஓகே சார் டேக் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடலாம் ஸோ அந்த மொமெண்ட்லாம் எப்படி சார் இருந்துச்சு அவர் என்னென்னா ஆப்வியஸ்லி அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆக்டர் நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும்னு இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அவர் ஸ்கிரிப்டும் படிச்சுட்டாரு ஸோ சீன் பேப்பரும் முன்னாடி போயிடும் அவர் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அவர் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவார் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வந்தார்னா டக்குன்னு பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஓகே செட்டில் உங்களுடைய அந்த ப்ராசஸை வந்து அங்கே தான் அவர் பார்த்துருப்பார் அதுக்கு முன்னாடி வந்து படங்கள் மூலியமாக பார்த்துருப்பார் பட் லைவாக பார்க்குறதுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த அப்ரிஷியேஷன் வந்து தனுஷ் சார்ட்டருந்து எப்படினாலும் வந்துடும் இப்போ யாரோ ஒரு படம் பார்த்து நல்லா இருக்குன்னா கூட கால் பண்ணி விஷ் பண்ணிடுவாங்கன்றதெல்லாம் கேட்டுருவோம் லைவாக பார்த்துருக்காரு பார்த்த உடனே என்ன சொன்னார் ஏதாவது ஷார்ட்டுக்கு அப்ரிஷியேஷன்றது வந்திருக்கும்ல ஆ கண்டிப்பாக இல்லை என்னென்னா யூஸ்வலாக ஒரு ஒரு ஸ்கெடியூல் முடியும் போது நான் எடிட் பண்ணது அவர் எடிட்டும் பார்ப்பார் ஸோ அவர் பார்த்துட்டு அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தார் பிடிச்சிருந்தது ஸோ பிஸி அப்படி தான் போச்சு மிக பிரம்மாண்டமான ஸ்டேஜ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு பரபரப்பாக இருக்கா ப்ரெஷராக இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் என் லைஃப்லேயே ஃபஸ்ட் டைம் இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட் ஒன்று நடக்குது ஸோ அது கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் சூப்பர்ண்ணா தேங்க்யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் படம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அவளோட வெயிட்டிங் தேங்க்யூ 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 சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் சார் தனுஷ் சாரோட படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது கேப்டன் மில்லர் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ராக்கி பார்த்துட்டு என்கிட்ட சொன்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இப்போது கேப்டன் மில்லருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் எதிர்பார்க்குறீங்க சார் ஒரு டேரக்டராக நிச்சயமாக ராக்கி படம் பார்த்துட்டு தனுஷ் சார் வந்து அருண் போகிற ஒர்க் பண்ண ஆசைப்பட்றாருனா சம்திங் அவருக்கு ஏதோ பயங்கரமாக ஒரு கனெக்ட் ஆகிட்டு தான் அர்த்தம் அப்போ அருண் மாதிரி ரொம்ப பெக்குலியரான ஒரு டேரக்டரும் தனுஷ் சார் மாதிரி ரொம்ப இன்டென்ஷனாக ஒரு எதையாவது புதுசாக பண்ணணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு ஹீரோவும் ரொம்ப உழைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிற ஹீரோவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது பயங்கரமான எதிர்பார்ப்பு தான் நிச்சயமாக எனக்கு எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் அது மாதிரி நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டாக எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் எல்லோரும் இன்னொன்று எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம் சார் கர்ணனோட ரிலீஸ் ஆன பிறகு சாரோட ஒரு ட்விட்டு தான் மீண்டும் மாரி செல்வராஜோடு இணைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு எப்போ இணைய போகிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு துருவ முடிச்சுட்டு வந்த படம் தான் துருவ படம் போயிட்டு நான் தான் கேட்டேன் சார் பண்ணிட்டு வந்துருக்கேன் சார் சொல்லி நீங்கள் எப்போ வேணால் வாங்க சார்ன்னு சொல்லியிருக்காரு இது முடித்தோடனே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே சார் சார் நீங்கள் கரணன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியும் ஒரு சின்ன ஒரு கேரக்டர்னாலும் அதுக்கான அந்த மெனக்கடல் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் ஒரு கேரக்டரை எப்படி மாற்றிப்பார் அதாவது ஃபிசிக்கலாக எப்படி மாற்றிப்பார் அப்படின்றது தெரியும் நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் இந்த மெனக்கடல் நான் எதிர்பார்க்கல கர்ணனில் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லலாமா சார் மெனக்கடல்னா நம்ம கதை சொல்லும்போது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எமோஷனலாக அந்த கதை ஏன் இந்த டேரக்டர் வந்து இந்த கதையை படம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு உன்னை உள்வாங்கிக்குவார் அது எங்கேயாவது ஃபுல் ஃப்ளோவில் ஷூட் ஃப்ளோவில்
ரொம்ப அடியாளத்தில் இருக்கக்கூடிய அமௌஸில் மட்டுமே ரொம்ப நம்பி அது எங்கேயாவது மிஸ்டேக் ஆகாமல் இருக்கணும்னு மட்டும் யோசிச்சுட்டே இருப்பார் என்ன தான் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணாலும் அந்த அடி ஆழத்தில் கிடக்கக்கூடிய அந்த எமோஷ்னல் வந்து மிஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக அதை பார்த்து பிரமிச்சிருக்கோம் ஓகே ஹெல்த்தியான கொஸ்டின்ஸ் அப்போ நிறைய கேட்பார் ஆ ஓகே சூப்பர் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்த படத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப வெயிட்டிங் வாழைக்கு வெயிட்டிங் தேங்க்யூ துருவ அவரோட படத்துக்கு வெயிட்டிங் இன்டர்வியூக்கு வெயிட்டிங் தேங்க்யூ சார் சொல்லலாம் பிரைவேட் லிமிடெட் இப்போ ஓஎம்ஆர்ல பட்ஜெட் பிளாட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க